What's up boys? Jadi hari ini kita balik lagi dengan laptop review dan yang mau kita review kali ini yaitu laptop dari Asus nih seri Zenbooknya dengan tipe UX410 UQ. Nah, laptop ini merupakan ya seri Zenbook atau Ultrabook dari Asus sendiri yang di mana kita awalnya mau nge-review ini karena intinya kita penasaran aja sebenarnya ada ada fitur-fitur apa aja sih yang ditawarkan oleh Ultrabook ini sebenarnya worth it apa enggak kita nge-spend ya katakan di price point yang sekitar 14 jutaan ini ke Ultrabook dibandingkan kalau misalkan kita nge-spend ke seri lain katakan ya Vivobook mereka atau misalkan ROG gitu ya apa aja sih yang menonjol dari seri Ultrabooknya Asus intinya seperti itu di sini kita mau cari tahu dari sisi produktivitas dan juga yang lain-lainnya begitu nah langsung aja kita ngomongin spesifikasinya sedikit nih ya biar tahu aja jelas di sini udah pakai i7 7500U udah gitu di sini udah ada dedicated GPU-nya juga nih pakai dari Nvidia GT 940MX nih nah jadi itu yang bikin menarik di sini udah gitu di sini udah ada SSD-nya juga nih udah ada 128GB SSD dan 1TB HDD namun di sini SSD-nya masih belum NVMe masih yang serta biasa RAM-nya di sini udah onboard 8GB yang dirasa harusnya udah cukup lah buat ultrabook jadi kira-kira gitu aja nih overview buat spesifikasinya bisa kalian cek di bawah juga nih untuk spesifikasi lengkapnya kita bakal masukin di deskripsi langsung aja di sini kita mulai unboxingnya nah, beri kotaknya bisa dilihat ya di sini Zenbook ya, langsung aja kita buka oh ya kebetulan yang di sini unitnya yang kita punya ini warna rose gold atau warna pink nah di sini ada bilang warna lainnya nah, terus dalam kotaknya nih nah ini ada power bricknya bentar udah itu di sini biasa ya seri zenbooknya asus tuh ada pouchnya gini nih nah, jadi ini ya biar gampang dibawa-bawa di sana juga stylish driver PG. dan ya rektor segala macem standar kita taruh samping dulu aja sekarang kita fokus ke laptop unitnya nih di sini Asus UX 410 UQ. Nah terkenal banget nih di sini dari desainnya tuh bener-bener stylish banget karena memang di sini dia pakai reflektif brush metal begitu ya. Nah, memang ini adalahnya dari Asus sendiri Zenbook tuh gini nih desainnya tuh melingkar begitu. Dilihat juga udah bagus banget. Nah kita lihat di sini juga sebenarnya udah tipis. Namun ada seri lain yang lebih tipis. Namun seri lain yang lebih tipis itu mereka nggak pakai dedicated GPU di mana di sini kita udah ada 940MX. Jadi bener-bener bagus banget lah apalagi warnanya begini ya. Langsung aja kita ngomongin port-portnya sekarang. Di sisi kanan display di sini ada USB 2.0, 2 biji, ada memory card reader sama ada di sini indikator power sama baterai. Di bawahnya di sini ada speakernya di sini juga speakernya di sini di sisi kiri displaynya di sini ada audio combo jack USB Type C ya di sini 3.1 ada HDMI USB 3.0 sama di sini ya power jacknya di belakang polos di sini di sana nggak ada apa-apa di bawahnya juga polos di sini cuma ada kartu gini doang ya simple dan bagus dan juga ringan ya ringan banget nih untuk laptop 14 inch nggak terlalu berat ya, langsung aja kita buka displaynya nah di sini layarnya 14 inch full HD udah mate pakai IPS juga dan kita bisa lihat nih di sini highlight itu bezelnya bener-bener tipis nih di samping nih nah jadi kita lihat tuh udah pasti imersif experience-nya pas kita lihat layar ini udah gitu di sini juga touchpadnya bener-bener enak nih smooth banget begitu kliknya bener-bener halus banget halus dan padat begitu ketahuan kalau misalkan touchpad bagus tuh begini udah gitu di dalam mesin juga materialnya biasa metal biasa nah, dan ini keyboardnya impresi pertama sih pasti pencet lumayan nih karena keyboardnya agak nonjol jadi bener-bener pencetnya lumayan enak dan exhaustnya ada di dalam sini nembak ke arah display ya itu aja langsung aja kita boot up dulu ya Nah, cepet banget nih, udah masuk Windows-nya 
Nah sekarang giliran kita mau cari tahu yang sedikit lah tentang performanya gimana sih laptop ini gitu Langsung aja kita mulai benchmarking sama gamingnya Ya boy sekarang kita mau mulai benchmarkingnya nih buat Zenbook UX 40Q nih Ya di sini pakai 90MX dan juga i7 7500 ya untuk Cinebench-nya di sini OpenGL dapat 58,83 fps dan CPU-nya 361 CB. Bisa dikatakan ya udah lumayan nih karena OpenGL-nya hampir 60 fps. Langsung aja kita lanjut ke benchmark Valley nih. Di benchmark Valley fps 6,3 dan skornya 265. Dan juga Heaven di sini fps 12 dan skornya 302. Bisa dikatakan yang memang skor kecil ini ya karena memang settingan ini ekstrim begitu loh. Dan di sini kita tes terus 940 MX ya memang skor begini bisa dikatakan wajar. Nah boys sekarang di sini kita mau ngetes gamingnya secara singkat nih di ZenBook UX 40 UQ ini. Nah di sini kita untuk main Dota 2 ya di sini settingannya ya settingan biasa lah. Dapat FPS sekitar 50 sampai 60 nih kalau misalnya kita spam skill itu turun ke 40an bisa dikatakan playable. Kalau buat CS di sini kita pakai settingnya itu ya yang very low dan low. Ini biasanya untuk competitive setting. Dapat FPS-nya itu di sekitar 90-an sampai 120-an. Lagi-lagi ya udah lumayan playable lah. Nah, lanjut kita ke GTA 5 nih, boys. Di GTA 5 ini kita settingannya pakai normal setting. Di in-game benchmarking-nya itu ya sesuai scene-nya lah tergantung ya itu FPS-nya dapat sekitar 30 sampai 40-an begitu. Nah untuk game terakhir di sini PUBG yang dimana kita settingannya itu pakai yang rata kiri dan juga scalingnya kita pakai yang rata kiri resolusinya 720 kita dapat FPS nya itu di sekitaran 30 sampai 40 ya rata-rata 30 lah jadi kita simpulkan di sini sebenarnya untuk main beberapa game ini udah playable cuma memang belum benar-benar enjoyable tapi playable. Nah boys, tadi kita udah beres nih ya di sini benchmarking sama gamingnya. Dan untuk benchmarknya tadi di sini base itu kita udah lihat di sini untuk CPU-nya itu dapat di sekitar 360-an. Ya memang sebenarnya 360 itu udah bisa dikatakan cukup oke okay, karena di sini masih pakai yang dual core di sini prosesornya. Sedangkan kalau misalnya kita cek biasa i7 7700 yang quad core itu skornya di sekitar 700 juga. Ya memang dua kali lipatnya di mana itu ya wajar di sini sesuai dengan ekspektasi kita. Harusnya udah bisa ya melakukan tugas dengan baik lah intinya begitu. Ya dan misalkan untuk gamingnya juga di sini ya intinya bisa lah buat main game MMO kayak Dota, CS. Cuman kalau misalkan mau pakai buat main game triple A di sini ya pasti lebih berat, masih agak berat gitu, nggak terlalu mulus intinya kayak gitu aja. Nah lanjut kita ke fisiknya di sini. Di saya ada beberapa poin nih, beberapa poin pribadi yang mau saya bilang di sini yang oke okay dan yang nggak oke nya di sini langsung saya bahas aja. Pertama itu di touchpadnya. Di sini touchpadnya menurut saya oke okay banget nih karena memang responsif dan juga klik kiri klik kanannya benar-benar terdefinisi dan ini kliknya padet gitu, nggak 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 klangki lah, gimana nggak rongsokan gitu, enak banget. Udah itu dari build kualitasnya sendiri di sini juga udah berasa banget nih padat banget nih laptopnya, udah itu di sini juga layarnya gampang banget, naik turunnya udah mantep banget, nah memang ultrabook dari Asus ini dan lanjut lagi kita ngomongin di sini layarnya juga nih, di sini displaynya juga udah, colornya tuh pop out banget nih, warnanya bener-bener terdefinisi lah, udah enak banget lihatnya, udah gitu di sini webcamnya sendiri juga udah bagus kita kita udah coba nih bisa dilihat di sini fotonya hasil webcamnya, nah di sini bener-bener ya udah lumayan banget nih webcam bawaan dari laptop ini. Udah gitu lanjut ke keyboard nih. Nah, di sini keyboardnya sih impresinya udah lumayan lah biarpun kurang tactile di situ ya agak sedikit kurang mantep lah, kurang clicky gitu. Sama di sini juga kalian lihat. Nah, di sini backlight-nya itu kurang kelihatan lah, backlight-nya nggak terang banget gitu. Oh ya, ngomongin soal terang di sini juga ada sedikit kekurangan di layarnya nih. Nah, layarnya seperti tadi saya bilang memang udah pop out tapi nggak bisa terlalu terang banget. Nah, coba saya naikin di sini. Nah ini udah maksimal tapi layarnya nggak terlalu terang gitu intinya Nah jadi di sini mungkin ya sedikit minus point lah Memang bagus tapi nggak terlalu terang Udah gitu untuk yang selanjutnya di sini saya mau ngomongin yaitu speakernya nih Nah speakernya yang terletak di bawah ini Bagusnya itu dia nembak ke kita Jadi speakernya itu nge-face kita gitu Nah jadi biar lebih jelas aja nih Saya mau kasih denger nih kualitas speakernya Biar kalian tahu nih apa yang tadi saya maksud terdefinisi lah intinya gitu Ya, jadi sini udah ada dari YouTube, langsung aja kita coba dengerin. Di sini udah volume maksimum.
Dan tadi kita udah coba suaranya tuh bener-bener bagus banget Terdefinisi banget antara Ya katakanlah instrumen-instrumen per instrumennya itu bener-bener kedengeran banget Dan juga suaranya bagus banget padat Tadi kita udah coba dengan lagu bener-bener bass-bassnya, drum-drumnya, instrumen segala macam bener-bener kepisah Dan kita dengar tuh enak banget, imersif banget intinya kayak gitu Cuman di sini yang jadi kekurangan di speakernya itu satu karena memang dia ya suaranya nggak bisa terlalu kenceng gitu itu yang bikin kita ya ada sedikit negatif poin di situ. Jadi karena memang speakernya ini nggak bisa terlalu kenceng tapi karena itu juga jadi suaranya sama sekali nggak pecah pas kita pakai. Minusnya cuman karena memang nggak bisa terlalu kenceng jadi lebih ke personal use lah nggak bisa kita buat sharing-sharing misalkan kita bawa laptop ini ngumpul nggak terlalu kenceng gitu suaranya. Nah udah gitu terakhir kita mau ngomongin soal baterainya nih. Nah baterainya di sini di, udah pakai baterai yang 48 watt hour. Apalagi di sini udah pakai arsitektur yang katakanlah dual core ya prosesornya di mana itu di ultrabook kayak gini udah pasti baterainya bakal efisien banget. Nah di sini 48 watt hour itu bisa buat kira-kira setengah harian lah harusnya lewat gitu. Katakan itu pemakaian normal kita pakai buat nugas, kita pakai buat ngantor, meeting, presentasi segala macam kayak gitu bisa lah setengah harian lewat dengan baterai 48 watt hour yang ada di laptop ini. Ya, kira-kira gitu aja reviewnya. Intinya laptop ini untuk Ultrabook dari Asus kali ini benar-benar nggak mengecewakan deh di harga yang sekitar 14 jutaan ini udah mantep banget. Kantor ringan segala macam bagus layarnya, speakernya oke okay, untuk entertainment juga udah oke okay banget. Ya, jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita North Boys, dan komen di bawah. Kalau misalkan kalian punya katakan request apapun itu yang masih berbau teknologi, boleh komen di bawah. Saya bola, signing out.